வணக்கம் நான் முகமது இஹியா இப்போ நம்ம டைனிங் ஃபிலாசபர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம நினச்சிக்கலாம் ஒரு வட்ட டேபிளில் அஞ்சு ஃபிலாசபர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் அப்புறம் வந்து பி ஃபைவ் உட்காந்துருக்காங்க அஞ்சு ஃபோர்க்கு இருக்குது எஃப் ஒன்று எஃப் ரெண்டு எஃப் மூணு எஃப் நாலு அப்புறம் வந்து எஃப் அஞ்சு இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு சாப்பாடு இருக்குது என்ன இப்போ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபிலாசபருக்கும் ரெண்டு ஃபோர்க் வேணும் ஸோ அதனால் வந்து அஞ்சு ஃபிலாஸ் அஞ்சு ஃபோர்க் மட்டும் தான் இருக்குது டேபிளில் இப்போ பி ஒன் வந்து ரெண்டு ஃபோர்க் எடுத்துடுறேன்னு வச்சுக்கோம் எஃப் ஒன் என் எஃப் டூ எடுத்துடுறாரு இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்புறம் பி டூ வந்து எஃப் த்ரீ மட்டும் அப்படி தான் அவருக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கிது அந்த எஃப் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பி த்ரீ வந்து எஃப் மூணு எஃப் நாலு எடுக்கிறாரு ஸோ அப்போ அதனால் வந்து பி த்ரீ வந்து எஃப் மூணு எஃப் நாலு எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஸோ யார் யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணுறா பி ரெண்டு பி நாலு அப்புறம் வந்து பி அஞ்சு அவங்க மூணு பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க இதான் டைனிக் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதுதான் ப்ராப்ளம் இது என்ன பண்ணலாம் நம்ம இது வந்து ஸ்லைட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் அது ஒரு கோடு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து கரெக்டான சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு தரும் ஓகே இந்த இதை பற்றி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கோடு எழுதுகிறேன் திங்கிங் ஸ்டேட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபிலாசபர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்க் எடுக்கிறார் டேக் ஃபோர்க் ஐ ஐ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அது ஃபோர்க்கோட நம்பர்னு வச்சுக்கங்க அப்புறம் வந்து டேக் ஃபோர்க்கு ஐ ப்ளஸ் ஒன் மாடுலஸ் ஃபைவ் அந்த ஃபோர்க் எடுக்கிறாரு ஸோ அப்புறம் வந்து ச சா எடுத்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவார் அவர் ஸோ ஈட் ஆஃப் அப்புறம் வந்து அவர் ஃபோர்க்கை வச்சுருவார் அதனால் புட் ஃபோர்க் ஆஃப் ஐ அதே மாதிரி ஐனா நம்பர் அதுக்கப்புறம் புட் ஃபோர்க் ஐ ப்ளஸ் ஒன் மாடு ஃபைவ் ஸோ இப்போ நினச்சிக்கோங்க பி ஒன் வந்து எஃப் ஒன் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன ஃபோர்க் அவர் எடுப்பார் அப்படின்னா அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மாடு ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இப்போ ரெண்டுன்னு வருது அப்படின்னா அவர் எஃப் டூ எடுப்பார் கரெக்டுங்களா ஓகே அவர் ரெண்டு ஃபோர்க்கும் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ அவர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஃபோர்க்கையும் எடுத்து வச்சுருவார் மறுபடியும் ரைட்டுங்களா இப்போ இப்படி நினச்சிங்க எல்லா ஃபிலாசபரும் டக்குன்னு ஒரே நேரத்தில் ஃபோர்க்லாம் எடுக்கிறாங்க இது வந்து கேஸ் டூ ஓகேங்களா இதில் அவர் பி ஒன் வந்து எஃப் ஒன் எடுக்கிறாரு அப்புறம் வந்து ஃபிலாசபர் டூ வந்து எஃப் டூ அப்புறம் எஃப் த்ரீ எடுக்கிறாருங்க இப்போ வந்து ஃபிலாசபர் டூ வந்து எஃப் டூ அவர் வைக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பி ஒன்னால் சாப்பிட முடியும் இல்லைனா சாப்பிட முடியாது இல்லை ஸோ அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து செமா ஃபோர்ஸுங்க செமா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு ஃபோர்க்கு ஒரு எழுத்து மாதிரி வச்சுக்கோம் அது ஒரு அரையில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோம் அதை வந்து எஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எஸ் ஆஃப் ஐ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அதோட ஐயோட ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன என் நம்பர் ஆஃப் ஃபிலாசபர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல என் ஈக்குவல் டு அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது எஸ்ஓஃபில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து நம்ம கோடில் இப்போ பண்ண போகிறோம் இது செகண்ட் ஸ்லைடில் என்னன்றதை பாருங்கள் ஓகே இப்போ செகண்ட் ஸ்லைடு பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா திங்கிங் ஆஃப் அவர் திங்க் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபோர்க்குன்னு நினைக்கிறாரு அப்புறம் வெயிட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் எஸ்ஆஃப்ஐ அந்த எஸ் ஆஃப் ஐயோட அந்த ஃபோர்க் எடுக்கிற டேக் ஃபோர்க்கு அதுக்கப்புறம் டேக் ஃபோர்க் எஸ் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் மாடு ஃபைவ் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து அவர் ஈட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறாரு சாரி எந்த ஸ்டேட் கிடையாது ஈட்டிங் ஸ்டேட் போகிறாரு அப்புறம் வந்து சிக்னல் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இந்த ஃபோர்க் வைக்கணும் அப்படின்னா அது புட் ஃபோர்க் எஸ் ஆஃப் ஐங்க அப்புறம் வந்து புட் ஃபோர்க் எஸ் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் மாட் ஃபைவ் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எந்த ஃபோர்க்கு அடுத்து வைக்கிறாரு அப்படின்றதுக்கான ஃபோர்க்குங்க ஸோ இப்போ வந்து என் அப்படின்னா அஞ்சு அதனால் எஸ் ஆஃப் ஐ டோட்டலாக செமா ஃபோர் எத்தனை எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அப்புறம் வந்து எஸ் ஃபைவ்ங்க சரிங்களா இப்போது எல்லா எஸ்ஸுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஜீரோ போட்டுறோம் ரைட்டுங்களா அப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னா ஃபோர்க்கை வந்து அந்த டேபிளில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இப்போ வந்து எல்லா செமா ஃபோர்ஸ் எல்லா செமா ஃபோர்ஸும் அதாவது எல்லா ஃபோர்ஸ்க்கும் வந்து கீழே இருக்குது கண்டிஷன் படி ஃபிலாசபர் பி ஒன் என்ன பண்ணுறாருனா எஸ
ஒன்னு அப்படின்னா என்னன்னா வேற ஒன்னும் இல்லைங்க அவர் எடுத்துட்டாரு ஃபோர் எடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தங்க அதனால இப்போ எஸ் ஒன்னு எஸ் டூ எடுத்துட்டாரு பி ஒன் சாப்பிட்டாரு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட் கரெங்களா ஸோ இப்போ எஸ் டூட வேல்யூ ஒன் அப்படின்றதுனால பி டூ வந்து சாப்பிட மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோர் டூ வந்து ஃபிலாசபர் ஒன்னு எடுத்தார் அதனால சாப்பிட மாட்டார் ஸோ பி டூ வந்து அவர் பிளாக் ஆயிருப்பாரு இப்போ வந்து அவர் பிளாக் ஸ்டேட்ல இருக்காரு ஸோ இப்போ வந்து ஃபிலாசபர் த்ரீக்கு வருவோம் அவர் வந்து எஸ் த்ரீயும் எஸ் ஃபோர் எடுக்கிறாருங்க ஸோ அதுவும் ஒன்று ஒன்று நான் மாறிடுச்சு ரைட்டிங்களா இப்போ வந்து அவர் எடுத்துட்டாரு ஓகே அப்புறம் ஆப்வியஸாக பி ஃபோர் வந்து பிளாக் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவாருங்க ஏன் அப்படின்னா ஃபோர்க்கு நாலு வந்து அவருக்கு எடுத்துட்டாரு ஸோ எஃப்ஸ் ஃபோர் கிடைக்காது கிடைக்காது அவர் சாப்பிட முடியாது கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து அவரும் பிளாக் ஆகிடுறாரு இப்போ பி ஃபைவ் வந்து எஸ் ஃபைவ் எடுக்கிறாருங்க அவரும் ஆனால் பிளாக் ஆகிறாரு ஏன் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபோர்க்கு நமக்கு வேணும் கரெக்டுங்களா அதனால வந்து அவரும் பிளாக் ஆயிடுறாரு ஏன்னா நமக்கு இன்னொரு ஃபோர்க் கிடையாது இப்போ பி ஒன்னும் பி த்ரீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பி டூ பி ஃபோர் அண்ட் பி ஃபைவ் வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பிளான் ஒன்றும் பண்ணுறாங்க ஃபிலாசபர்ஸ் இப்போ மறுபடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஜீரோ போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஃபோர்க்கு டேபிள் இருக்குங்க பி ஒன் வந்து எஸ் ஒன்னும் அப்புறம் வந்து எஸ் ஒன் எடுத்துட்டாரு ஆனால் பி டூ பி டூ என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அவர் வந்து லெஃப்ட் சைட் ஃபோர்க்கு எடுங்க அப்படிங்கிற ஸோ பி டூக்கு லெஃப்ட் சைடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் டூ ரைட்டுங்களா இப்போ எஸ் டூ எடுத்துட்டாருங்க ஸோ அப்புறம் பி த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் எஸ் த்ரீ எடுத்துறாரு பி ஃபோரும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபோர் எடுத்துறாரு பி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபைவ் எடுத்துறாருங்க ரைட்டுங்களா ஓகே எஸ் ஃபைவ் எடுத்துறாருங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் கையில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அவங்க கையில் ஒரு ஃபோர்க் இருக்குங்க இப்போ வந்து ஒரு சர்க்குலர் வெயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபிலாசபர்கிட்டையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபோர்க் இருக்குங்க இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபிலாசபராலையும் சாப்பிட முடியாது இந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் தான் டெட்லாக்குங்க இதுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க இதுதான் டெட்லாக் ஓகே ஸோ இந்த டெட்லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிளான் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்ம ரைட்டுங்களா கண்டிஷன் படி அவர் வந்து பேசிக் கண்டிஷன் படி எஸ் ஒன்னும் எஸ் டூ எடுக்கிறாரு பிலாசபர் ஒன்னு பி டூ எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எடுக்கிறாரு அப்புறம் பிலாசபர் த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ் எஸ் ஃபோர் எடுக்கிறாரு எஸ் ஃபோர் அண்ட் எஸ் ஃபைவ் எடுக்கிறாரு எஸ் ஃபைவ் அண்ட் எஸ் ஒன் இப்போ பிலாசபர் ஃபைவ் வந்து அவருக்கு என்னென்னா வாஸ்து பிரகாரம் அவர் வந்து ரைட் சைடு தான் எடுப்பாராமா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பேட்டர்ன் நமக்கு மாறுதுங்க எஸ் ஃபைவ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் அவர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபோர்க்கு எஸ் ஒன் எடுத்துக்கிறாரு இப்போ வந்து பிலாசபர் ஒன்று வந்து எஸ் ஒன் எடுக்கிறாரு அதனால ஒன்று அப்போ எஸ் டூக்கும் வேல்யூ வந்து ஒன் ஆகிடும் ரைட்டுங்களா எஸ் த்ரீக்கும் வேல்யூ ஒன்றும் எஸ் ஃபோருக்கும் ஒன்று வேல்யூ ஆகும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிலாசபர் ஃபைவ் வந்து அந்த எஸ் ஃபைவ் எடுக்க மாட்டார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ரைட் சைடோட ஃபோர்க்கு வந்து எஸ் எஃப் ஒன் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் பி ஃபைவ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபோர்க்கு தான் அவருக்கு வேணும் ரைட்டுங்களா ஆனால் அவர் வந்து அவருக்கு அந்த ஃபோர்க் இல்லை ஏன்னா பி ஒன் எடுத்துட்டார் ரைட்டுங்களா இப்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபோர்க்கு அப்படியே விட்டுறாதுங்க அவர் இப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பி ஃபோர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவார் அந்த எஃப் ஃபைவ் எடுத்துருவார் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபோர்க்கு ரெண்டு ஃபோர்க்கு இருக்குது கரெக்டுங்களா ரைட்டுங்களா இப்போ வந்து ரெண்டு ஃபோர்க்கு எடுத்துச்சு பி ஃபோர் என்ன பண்ணுவார் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவார் அவ்வளோ தானே ரைட்டுங்களா இப்போ வந்து எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் வந்து சாப்பிட்டுறாருங்க அந்த ரெண்டு ஃபோர்க்கும் பி ஃபோர் எடுத்துட்டார் கரெக்டுங்களா அவர் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாரு ஓகேவா ஸோ இப்போ அதனால என்ன ஆகும்னா அவருக்கு அந்த எஸ் ஃபைவ் போயிடுது ஸோ அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடாரு சாப்பிட்டும் முடிச்சிடாரு ஃபிலாசபர் ஃபோர் வந்து டேபிள் விட்டு போயிட்டார் ரிஞ்சு போயிட்டார் அவர் அந்த ரெண்டு ஃபோர்க்கும் வச்சுட்டு போயிட்டார் எஃப் ஃபோரும் எஃப் ஃபைவும் வச்சுட்டு போயிட்டார் அவர் வந்து கிளம்பிடுவார் சாப்பிட்டு முடிச்சு கிளம்பிடுவார் இப்போ என்னவுன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஃபோரும் எஸ் ஃபைவும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரைட்டுங்களா எஸ் ஃபோரும் எஸ் ஃபைவும் ஜீரோ போட்டாச்சு நம்ம இப்போது மறுபடியும் பி த்ரீக்கு எஃப் ஃபோர் கிடச்சிருச்சு ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் ரெண்டு ஃபோ
இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம மறுபடியும் ஜீரோ போட்டுறோம் ஏன் அப்படின்னா ஃபோர்க்கை வச்சுட்டு போயிட்டார் ரைட்டுங்களா இப்போ பி ஒன்றுக்கு அவர் எஃப் டூ எடுத்துக்குவார் ஸோ அதனால் நம்ம எஸ் டூவுக்கு அங்கே ஒன் போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா அவர் எடுத்துட்டார் ஸோ ஒன் ஒன் இப்போ அவரும் ஈட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவார் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சக்கப்புறம் கீழே வச்சுடுவார்ல ஃபோர்க்கை அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பி ஒன்றும் போயிடுறாருங்க ரைட்டுங்களா ஜீரோ ஜீரோ ஆயிடுது இப்போ பி ஒன்று சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாருங்க ஸோ யார் இருக்கா பி ஃபைவ் இருக்கா அவர் என்ன சாப்பிடலல இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஒன் வந்து அந்த இடத்துல எஃப் ஒன் இருக்கு அது ஆப்வியஸாக பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வலது புறத்தில் அந்த ஃபோர்க் இருக்கு ஸோ என்னவன் கேட்டிங்கன்னா அவர் அந்த ரெண்டு ஃபோர்க் எடுக்கிற எஸ் ஒன் எஸ் ஃபைவ் எடுத்துறதுனால ஒன் ஒன்னுன்னு போட்டுடுறோம் அவர் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வச்சுருவார் ஸோ பி ஃபைவ் சாப்பிட்டாருங்க இதுதான் வந்து டைனிங் பிளஸ் ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் புரியுதுங்களா ஓகேங்க இப்போ நம்ம பார்த்துக்கோம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபிலாசபர்ஸ் இருந்தாலும் டேபிளில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபிலாசபர் இருந்தாலும் எண் மைனஸ் ஒன் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா எந்த ஃபிசலா ஃபிலாசபர் வந்து அதுக்கு நேர் மாறாக பண்ணணுங்க ஸோ இப்போ என்ன இதுக்கான சொல்யூஷன்றது இந்த ஃபைனல்ஸ் லைனில் நீங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க இதை பத்தி இதுதான் வந்து டைனிங் ஃபிலாசபர் ஆகணும் அதுக்கான சொல்யூஷன் 